Le quiere entrar con derecha Márquez, con izquierda Morales, los 11 argentinos en 16 metros y medio. Atención que viene México, esto da para Morales. Para la selección mexicana, vencer a Argentina se ha convertido en misión imposible. La albiceleste ha doblegado a los aztecas de manera cruel y dolorosa en décadas recientes. Pero exactamente 20 años atrás, las cosas eran distintas. Hace 20 años, una zurda mágica apareció del lado mexicano. Era la zurda de un tipo bajito y de gesto amable, pero con un disparo endemoniado. Era originario de la piedad Michoacán. Su nombre, Ramón Morales Higuera. Ramoncito le decían de cariño quizá por su baja estatura y gesto inocente, pero con la pelota se hacía gigante, habilidoso, encarador y escurridizo, pero sin duda su mayor talento era el toque preciso, trazos largos y balones parados eran su especialidad, todo esto vio la gente de fútbol que le llevó primero al equipo de la piedad y después a rayados, en la ya lejana temporada 95-96, ahí dejó algunos destellos de calidad, pero sería sin duda, en el club deportivo Guadalajara, en donde se convertiría en leyenda. En el verano del 99 llegaría a las chivas para dejar un legado inolvidable. Se convirtió en el dueño absoluto del medio campo de un equipo poderoso. Su polivalencia le abría espacio en diversas partes del campo. Pronto la afición chiva le convirtió en un ídolo y referente. Su dinamismo era impresionante, pero sobre todo enamoró a los fanáticos con su fantástico toque de balón. Los tiros libres y balones parados eran un arma mortal en los pies de Ramoncito. Con su gran nivel se comenzó a ganar un lugar en la selección mexicana, una selección que ganaba poco pero que ilusionaba bastante. Acompañado de nombres como Oscar Pérez, Gerardo Torrado, Jared Borghetti, Jesús Arellano y muchos más, Ramoncito disputaría la Copa América 2001, un torneo emocionante en donde el cuadro azteca demostró que podía pelear por grandes cosas. Lograría acceder a la final ante una dura selección colombiana que además contaba con el apoyo de su gente. Después de un intenso partido, los cafeteros ganaron por la mínima. Nuevamente el cuadro azteca se quedaba en la orilla. El talento y calidad del michoacano no parecían suficientes. Pero a pesar de las derrotas, su clase era innegable. Era un futbolista distinto, pero le faltaba dejar su marca a nivel internacional. El escenario perfecto era la Copa América de Perú en 2004. Nuevamente la selección azteca llegaba con un equipo importante. Osvaldo Sánchez, Davino, Márquez, Suárez, Pardo, Palencia y demás grandes nombres acompañaban a Ramoncito en el cuadro que dirigía Ricardo Lavolpe. México se presentaba con un empate a dos ante Uruguay. Después llegaría el último momento de gloria mexicano ante el albiceleste. Ante ese rival que antes y después de ese momento ha parecido invencible. Pero no ese día, no delante de la zurda mágica de Ramoncito. No habían transcurrido ni 10 minutos del encuentro cuando Jesús Arellano arrancó desde su propia área. El cabrito controló y recortó ante Sorín. Después tiró una brutal pared con Chava Carmona. Y cuando el balón volvió al cabrito, este se enfiló hacia zona de peligro. Antes de adentrarse al área fue derribado por Lucho González. Rafa Márquez y Pavel Pardo se acercaron a la zona y se perfilaron con intención de golpear el balón. ¡Qué grandes cobradores tenía México en ese momento! Pero la historia la iba a escribir el zurdo, el más bajito. Era el momento de Ramón Morales. Tomó la pelota, la acomodó con delicadeza, preparó su carrera. Un paso, dos, tres y después... ¡Con esto da para Morales! izquierdo del arco defendido por Abondanciri. El bestial golpeo de Ramoncito superó la barrera de cinco hombres argentinos y dejó sin opciones al legendario Pato Abondancieri, con un balón que se incrustó en el ángulo superior izquierdo. Cada mexicano gritó aquel gol con euforia. Su equipo competía y obtenía un resultado histórico. En un partido lleno de figuras, el zurdito mexicano se convertía en el mejor futbolista sobre el terreno de juego, en el más determinante. Su gol hizo soñar a muchos, sobre todo cuando México logró terminar la fase de grupos como líder superando a Argentina, Uruguay y Ecuador. Sin embargo, la decepción llegaría más pronto de lo esperado. Apenas en la siguiente ronda, la selección tricolor sería eliminada de manera contundente por un duro 4-0 a 0 ante Brasil que a la postre sería campeón. 
pero a pesar de la derrota y la temprana eliminación, el resultado obtenido en la fase de grupos ante Argentina quedaría en el recuerdo del aficionado mexicano y es que nadie, nadie lo sabía en ese momento, pero esa era la última vez que verían a su selección vencer a los argentinos.